Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Photoshop et je vais vous montrer tout simplement l'étape numéro 2 de la vidéo hashtag 1 sur comment faire des overlays de A à Z soi-même gratuitement. Donc pour rappel c'est une mini série où je vais vous montrer comment faire des overlays, chaque vidéo parlera d'un logiciel et la première vidéo de cette série va vous a montré en fait tout simplement toutes les étapes et tous les logiciels nécessaires pour que vous puissiez le faire bah, chez vous en avance ou le faire au fur et à mesure des vidéos qui sortiront chaque semaine, du coup chaque mercredi à 17h. Donc évidemment là on va parler de Photoshop, si vous n'avez pas Photoshop, et eh bien je vous conseille de l'acheter, de le craquer, je ne vous montrerai pas comment faire, mais sur YouTube, sur Internet, il y a des vidéos très simples, très rapides et très sécurisées, enfin très sécurisées, euh, pour vous l'avoir euh, illégalement, ou alors passer par un autre logiciel, euh, que je, je n'ai pas forcément de nom, mais un logiciel de montage photo, qui dispose des mêmes options, et j'espère pour vous de la même facilité. Donc sur ce, j'ai un petit truc à vous dire, mais on passe quand même sur Photoshop, donc euh, générique Donc le petit truc que j'ai tout simplement à vous dire, c'est ben merci pour les 500 abonnés, merci beaucoup. On est 504 il me semble à l'heure actuelle, quelque chose comme ça. Donc ça fait très plaisir, le live que je vous avais promis eh bien, arrivera cette semaine normalement si tout se passe bien. J'ai des petits achats qui arriveront demain à l'heure où je tourne cette vidéo qui pourront largement embellir la qualité et euh, du coup bah, ça fera extrêmement plaisir donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube et activer les notifications pour ne pas louper et j'ai envie de vous dire retour 1000 abonnés donc évidemment comme d'habitude vous connaissez la chanson si vous avez des problèmes ou des questions suite à cette vidéo suite à d'autres vidéos et eh bien vous avez les commentaires mes réseaux sociaux comme twitch ou discord qui sont et eh bien en description vous avez également à me suivre sur twitch en activant les notifications donc en me follant en me follant, en me follant, en me follant, line, et... non évidemment, en me follow sur Twitch en activant les notifications pour ne pas louper les streams et pour euh, tout simplement pouvoir discuter plus facilement, échanger, etc., vous montrer du matos, etc. Donc ça peut être vraiment très cool, donc suivez-moi et ce sera déjà très très bien. Donc une fois que vous avez ouvert Photoshop, et eh bien vous allez tout simplement, alors att attendez, hop, je me décale un peu, donc vous allez tout simplement faire créer nouveau, donc pour créer un nouveau fichier, une nouvelle, nouvelle page finalement, un nouveau projet, euh, vous allez le faire en 1920 par 1080, donc 1920 par 1080, pensez bien avec pixels et non pouces, sinon évidemment ce n'est pas la même chose. Donc 1920 par 1080, orientation vous laissez par défaut, résolution, alors il y en a qui vont me dire que ça fait beaucoup, je suis d'accord, mais je préfère être en 300 pixels par pouce. Euh, couleur, donc RVB, en bit, euh, j'adore les bits évidemment, on met 16 bits, transparent, on laisse en transparent, donc si vous ce n'est pas transparent évidemment, vous mettez transparent, vous pouvez le renommer, donc l'appeler par exemple, et eh bien euh, overlay Twitch, parce que c'est par rapport aux overlays, d'ailleurs je m'excuse un peu, j'ai mal à la gorge en ce moment, peut-être que ça s'entend, je ne sais pas, donc vous faites overlay Twitch, je ne suis toujours pas compris pourquoi il fallait l'enregistrer trois fois, c'est pas grave, on s'en fiche. Overlay Twitch, hop, enregistré. Donc vous voyez que c'est dans mes enregistrés. Donc j'ai une miniature YouTube et Overlay Twitch. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites créer. Et ça va vous offrir du coup cette page en transparent. Je vais redécaler ma caméra et ça sera parfait. Donc une fois que vous avez fait ça, ne touchez plus à rien. On va aller tout simplement récupérer la vidéo. Alors pour récupérer la vidéo, d'ailleurs j'ai changé mon petit overlay de la cam. Il s'était inversé mais c'est pas bien grave. Donc on va tout simplement l'ouvrir. Hop. Et on va tout simplement bah, mettre pause via VLC. Faire une capture d'écran, donc toujours comme la vidéo d'avant, Windows Mage S. Et du coup, bah, vous sélectionnez votre écran principal. Vous fermez la page. Le truc, je le remets hop. Ici, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. On retourne sur Photoshop et CTRL V. Parce qu'en fait, quand on fait une capture d'écran avec Windows Mage S, ça se met dans le copier-coller. En fait, ça se met comme si vous l'avez copié. Donc maintenant, il faut le coller. Donc si vous voulez savoir pourquoi on fait ça, bien regardez la première vidéo. Elle vous explique vraiment tout en détail. Même pour les futures vidéos qui ne sont pas encore sorties, que je n'ai même pas encore tourné, vous avez déjà de l'avance en fait par rapport à ce qu'on va faire. Donc là, je vais vous montrer une grosse base, des grosses idées en fait. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en off pour vraiment avoir le temps de le faire et vous faire quelque chose de propre. Car je rappelle quand même, les overlays, je vous les donne à la fin. Enfin, l'overlay que je vais faire, je vous le donne à la fin. Gratuitement, il n'y aura pas un truc où il faut s'abonner pour avoir accès à la page ou un truc comme ça. Non, c'est gratuit, c'est vraiment... Je... Moi, personnellement, ça ne m'apporte rien. C'est juste gratuit pour vous. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne vais pas le faire tout de suite, sinon ce sera mal fait. Je préfère m'appliquer en off. Et vraiment vous donner quelque chose de vraiment cool. Donc en fait l'idée là ça va être de faire un overlay d'intro. Donc pour faire un overlay d'intro, alors je vais me dézoomer juste pour que vous ayez tout. Et eh bien dans l'idée, moi ce que j'aime bien faire c'est dire que c'est un overlay d'intro. Parce que les gens ne peuvent pas forcément deviner. Donc pas en écrivant overlay d'intro, mais en, en écrivant par exemple, et eh bien euh, starting soon. Par exemple, ça peut être un indicateur de ça démarre bientôt. Donc pour faire ça, bah, vous faites une zone texte comme j'ai fait, vous écrivez etc. 
Pour changer la police, eh bien vous sélectionnez votre calque soit en cliquant dessus, soit en cliquant juste à droite. Vous allez ensuite dans caractère et là vous pouvez changer la police. Donc moi j'ai ma police, on va dire favorite, euh, c'est pas le FBI, pas mal l'humour. Mais euh, c'est une police qui s'appelle Berlin 100 FB2000 qui est quand même je trouve assez cool, assez simple à lire. Alors attention avec des chiffres etc, ça peut être un peu chiant à lire, mais avec des lettres c'est parfait. Ensuite en bold on n'a pas le choix, la taille de la police vous choisissez comme vous voulez. Donc si je veux mettre plus gros, eh bien je peux, mais par contre dans ce cas, il va falloir étirer le cadre et le déplacer pour que ça rentre, mais ça fait peut-être un peu gros, donc vous avez compris, vous réglez un peu comme vous voulez. Donc moi par exemple, je vais mettre un peu plus petit. Si je veux eh bien tout simplement faire une ligne comme mon overlay actuel, donc là c'est un peu beaucoup inspiré de mon overlay actuel, et eh bien je fais comme ceci. Donc en fait, vous... c'est une petite technique, c'est que vous prenez l'outil rectangle, vous faites un rectangle mais très faible, comme ceci, et ça vous fera une barre tout simplement, donc celle-là je vais l'enlever. Donc voilà, c'est une petite technique plutôt cool. Ensuite, le contour, vous l'enlevez. Il ne faut pas de contour, c'est dégueulasse. La couleur, bah, vous choisissez. Donc vous faites fond et vous choisissez la couleur soit avec des palettes comme ça en rentrant à hashtag. Le hashtag, en fait, correspond à une couleur. Rouge, vert, une teinte de rouge, une teinte de vert, etc. Donc toutes les couleurs finalement. Ou les couleurs récemment utilisées. Donc moi, je vais prendre mon bleu favori. Donc hop, et on voit que ça fait une barre plutôt, euh, plutôt stylée. Mais on la voit pas tant que ça. C'est-à-dire que là, c'est une image fixe, mais il ne faut pas oublier que l'image au fond, elle bouge. Donc là, par exemple, dans ce coin, je ne la vois pas très bien. Et quand elle va bouger, ça va peut-être être pire. Donc je vais vous montrer en zoomant s'il veut bien. Voilà. Là, vous voyez que c'est bleu, quasiment sur bleu. Donc c'est un peu plus difficile à lire. Donc ce que je peux faire, eh c'est cliquer sur la barre. Donc vous voyez qu'il y a bien écrit rectangle 1. Aller dans FX, lueur externe. Et là, ça va m'ouvrir un petit panneau qui va tout simplement faire une lueur externe. Donc comme un effet un peu néon, suivant les réglages qu'on fait. Donc là, avec les réglages que j'ai fait, ça fait une, un peu un effet néon. Donc par exemple, si je me mets en euh, jaune, tac, ça fait un effet néon jaune. Je ne sais pas si vous voyez très bien la vidéo. En tout cas, ça fait un très bel effet néon jaune. Vous pouvez le faire également en rouge. C'est ce que j'utilise pour mes miniatures. Et du coup, bah là, quand ça va bouger, là, ça ne se voit pas. Mais quand la barre va être bleue sur bleu, et bien avec le fait que ça soit un peu néon rouge, et bien le bleu va ressortir. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Je peux le faire en blanc. Donc là, vous voyez un peu mieux. Donc là, blanc et bleu, ça va bien. Mais blanc et blanc, c'est moche. Donc soit vous testez, mais regardez, c'est vraiment dégueulasse. Soit vous faites ben, tout simplement blanc et noir. Donc là, vous voyez que ça ressort un peu. Et avec la vidéo, ça va encore plus ressortir. Donc là, on va dire que j'ai fini pour le starting soon. Pour dire que ça commence très prochainement. Le texte n'est pas animé. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais dans cette série, c'est vraiment des overlays entre guillemets basiques. Mais qui sont déjà très professionnels. Alors je ne dis pas que je suis un pro dans les overlays et que ça va être mon métier. Pas du tout. Je dis juste que pour quelqu'un qui fait ses overlays soi-même, franchement, ça passe. Donc ensuite, vous pouvez peut-être afficher vos réseaux sociaux. Donc soit vous faites comme avec mes vidéos euh, bien actuelles où vous avez un petit overlay en bas qui défile. Vous pouvez le faire ici, euh, par exemple, dans ce, dans ce coin. Ou alors le faire en statique comme moi, j'ai choisi de le faire. C'est-à-dire, donc, vous créez une zone de texte, comme tout à l'heure. Vous écrivez peut-être, bah moi, ces points d'exclamation euh, Discord, s'il veut bien écrire, évidemment. Voilà, donc je l'ai refait parce que la police était trop petite. Enfin, le cadre était trop petit, pardon. Donc moi, par exemple, ces points d'exclamation Discord, Discord sur mon chat pour avoir et eh bien mon lien Discord donc j'ai mis bah, tout simplement la commande hop je le déplace à peu près par ici parce qu'il faut laisser la place aux réseaux sociaux si vous en avez donc là vu que je suis sur Twitch enfin, je suis sur Twitch actuellement je suis sur YouTube mais je suis là pour les overlays sera sur Twitch donc et eh bien je peux faire pour mon YouTube tout simplement hop donc soit je mets la, le nom de ma chaîne YouTube soit je mets la commande que j'ai mis sur ma chaîne donc pour une exclamation Y T euh, tac, mais là vous allez me dire c'est moche, vous allez comprendre pourquoi après ça ne sera plus moche. Peut-être aussi mon Twitter, pourquoi pas. Donc mon Twitter, bah, c'est pareil, moi c'est point d'exclamation Twitter. Donc hop, on place comme il faut, vous avez compris, là je place vraiment l'arrache. Et ensuite on va tout simplement bah, mettre des logos, mettre le logo de la chaîne, enfin en tout cas de la plateforme sur laquelle on est, donc Discord, YouTube et Twitter. Donc pour ce faire, il faut aller sur Internet. Donc vous allez aller sur Internet, vous avez ici ma vidéo que j'ai trouvée, voilà, donc je vous la mets en description si elle vous intéresse. Et du coup, bah, je vais tout simplement écrire logo Twitter. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec Photoshop, ce que je vous conseille, c'est d'écrire PNG à la suite pour que le fond soit transparent. Donc, par exemple, bah, moi, c'est ce logo que j'ai vu tout de suite en 260 par euh, 260. Donc, vous l'enregistrez, clic droit, enregistrer sous, normalement, vous connaissez. Ensuite, vous avez le petit fichier. Donc, vous retournez sur Photoshop, vous faites fichier ouvrir ou CTRL O. Vous allez chercher, hop, le petit logo Twitter. Et voilà, il va s'ouvrir dans une autre page. Vous prenez ici, vous le déplacez de l'autre côté. Vous collez 
et voilà, vous avez votre petit logo Twitter. Donc là, par exemple, le fond est, ne s'est pas enlevé. Eh bien, parce que la photo sur Google devait être fausse. Hop, elle était fausse, je n'ai même pas fait attention. Là, vous avez déjà le fond qui est enlevé. Donc là, en fait, quand vous cliquez sur une image, là, le fond, vous voyez qu'il est enlevé. Mais là, il n'est pas enlevé. Parce que là, pour le coup, c'est un vrai PNG. Mais il y a des faux PNG, comme du coup celui que j'ai pris. Donc au moins, ça vous montre que c'est possible. Donc là, du coup, même manip, ouvrir, vous cherchez le vrai PNG. Et du coup, vous le déplacez, pareil, hop. Et donc là, évidemment, il n'est pas au bon format. Donc vous le rétrécissez, tac, comme ceci. Vous enlevez l'autre si vous êtes trompé comme moi. Et tac, on rétrécit, on rétrécit, on rétrécit. Et le but, c'est que ça fasse joli à côté. Évidemment, si vous mettez un tout petit texte, un gros logo, c'est dégueulasse. Donc il faut mettre un petit... J'ai l'impression d'avoir fumé toute ma vie euh, avec ce, cette voix. Mais c'est pas grave. Donc là, vous rétrécissez jusqu'à ce que ça fasse un peu joli. Vous pouvez également rétrécir le texte, évidemment. Vous pouvez déplacer votre texte avec les flèches directionnelles de votre clavier pour être un peu plus précis. Hop, pour bon, après là, j'ai besoin de la précision, c'est vraiment dégueulasse. YouTube, pareil. Donc au lieu de tout enlever, eh bien, vous écrivez peut-être juste YT pour trouver YouTube. Tout à fait, donc ça, ça marche. Vous trouvez un logo qui vous intéresse. Moi, celui-là, c'est vrai qu'il est pas mal. Rond. Je, je crois que c'est celui que j'ai en plus actuellement sur ma chaîne Twitch. Donc ouvrir, évidemment, je vous invite à aller sur ma chaîne Twitch. Pour voir mes lives ou pour voir mes overlays, hein, ça peut être pour les deux, parce que de toute façon mes rediffusions, il ne faut pas être sub pour les voir, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Hop, le petit logo, donc on essaie de le mettre à la même taille, Oula. on essaie de le mettre à la même taille, donc là c'est un bug en fait, je sais pas si c'est mon Photoshop qui bug ou euh, Photoshop en général. Quand on rétrécit trop et qu'on ragrandit, eh bien, le fichier a du mal un peu à, à se mettre bien, donc pareil je vous montre ce qu'il faut absolument pas faire, et surtout comment y remédier, bah, en supprimant et en recommençant. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire petit à petit, ce que je n'ai pas fait. Tac, vous pouvez aussi cliquer sur l'autre, voir que c'est en 76 par 76, et du coup, bah, réécrire 76 par 76. Hop, et ça se mettra automatiquement normalement à la bonne taille. C'est à la bonne taille, c'est parfait. Donc là, vous êtes dans le logo Twitter, et vous voulez être droit. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis plus droit. Et bien, soit vous bougez jusqu'à ce que vous voyez des traits comme ça qui vous alignent, et après, ce qu'il faut faire, c'est rester appuyé sur Shift. Voilà, et là, du coup, vous le déplacez soit comme ça, Tac, soit, alors s'il veut bien, là il veut pas, tac, voilà, soit comme ça. Et en fait, n'importe où que je mette la souris, ça restera toujours droit. Et ça, c'est vraiment cool. Donc je le place à peu près euh, ici. Celui-là, eh bien je le place à peu près au même endroit que l'autre. Tac, Discord, bah pareil, vous prenez le logo Discord, c'est pareil, ça marche pareil. Et une fois que vous avez fini, eh bien c'est très simple. Vous allez faire fichier exportation, exporter sous. Donc là, il y a un, une petite page qui va apparaître. Là, évidemment, j'ai fait exprès. Pour ceux qui connaissent un peu Photoshop, vous allez vous dire, eh, mais euh, vous allez voir, vous allez voir, calmez-vous. Et eh bien, dans exporter sous, là, je vois qu'il y a bien tout simplement la, le fond. Donc si je mets le fond par-dessus la vidéo, c'est con, il n'y aura pas la vidéo. Donc ce qu'il faut faire, eh bien c'est tout simplement mettre la petite sur la petite euh, petit œil pour enlever et mettre un fond transparent. Donc là on voit qu'il y a un petit effet noir, là il y a un petit effet blanc, blanc sur blanc ça va pas très bien, mais là il n'y a pas d'effet, donc à vous de le rajouter si vous le souhaitez, là je ne vais pas le faire parce que je le ferai en off, mais vous avez compris, vous pouvez le faire. Et donc là quand je vais faire réexporter, enfin je vais recliquer sur exportation, et eh bien vous allez voir que le fond est transparent. Je fais toujours incorporer le profil colorimétrique, comme ça bah, j'ai toujours le même col la même colorimétrie en fait. Donc voilà, ça c'est un juste psychologique, ça se trouve, il n'y a rien qui change, mais c'est pas grave. Les paramètres, vous laissez toute base, vous regardez que le fichier il fait 98 KO, franchement, si vous n'avez pas de place, vous vous foutez de ma gueule. Euh, over les Twitch, vous êtes enregistré, et là ça s'est enregistré du coup sur mon bureau, parce que je l'ai mis sur le bureau. Vous pouvez fermer les pages que vous avez ouvertes pour les photos, bah, parce que tout simplement vous n'avez rien modifié, les photos sont ici. Donc la photo euh, fake PNG et les vraies photos PNG. L'over les Twitch, juste ici. Et bah tout simplement, je vais créer un dossier pour mettre tout dedans, tous mes fichiers par rapport à ça, pour les retrouver facilement, et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai tout mis dans le dossier, également ma miniature de ma vidéo 1 et de mes autres vidéos, ça va être le même thème pour que ça reste un peu la même série. Donc voilà, donc ça c'est en fait pour être rangé, c'est pour être organisé. Là, bah, j'ai tout simplement les deux fichiers qui vont se superposer dans la vidéo de mercredi prochain, grâce à DaVinci Resolve. Je vous conseille d'installer DaVinci Resolve avant mercredi prochain si vous voulez suivre euh, ben, toutes les semaines les vidéos. Simplement parce que c'est un logiciel quand même assez lourd, assez chiant à installer. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. J'ai 10 minutes de record, donc peut-être 10 minutes de vidéo, je ne sais pas encore. En tout cas, la vidéo est en dessous des 20 minutes, ça fait plaisir. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si ce n'est pas le cas, pouce bleu, commentaire pour le référencement et aider la chaîne à évoluer, à aller jusqu'aux 1000 abonnés par exemple, je dis ça, je dis rien. Et je vous remercie infiniment, vraiment encore une fois je le dis, pour les 500 abonnés, ça fait vraiment plaisir, la chaîne est montée vraiment d'un coup, et vraiment ça fait extrêmement 
plaisir. D'ailleurs, la vidéo que je vous avais teasé que je faisais chez une autre personne pour une autre chaîne arrivera normalement de ce qu'il m'a dit dans deux semaines. Il y en a déjà qui sont au courant parce qu'ils m'ont vu en live avec cette personne, etc. Je ne le dis pas parce que si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, bah vous ne pouvez pas savoir. Donc, ça vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour du coup Davinci Resolve montage vidéo. Ça sera très simple, ne vous inquiétez pas. Je vous dis du coup à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo pour la suite de cette série. Ciao, ciao.